Estamos en la sesión número 13, bienvenidos. En esta ocasión tenemos a una banda que viene del Estado de México. Ellos son Everyone Likes Skating. Y pues estamos bien contentos de tenerlos aquí, así de voladita. Giovanni en el bajo, Iván en la lira, Luis de voz y Fede en la bataca. ¿Cómo están? Muy bien, Muy bien aquí, aquí por tercera vez. Por tercera vez en Culiacán. Y sí, es. más que banda ya son compas, ¿no? Ja, también, claro también, que no, sí. No, no, no. Ja. Oigan, pues bueno, nos vienen presentando el nuevo EP y ya nos tocaron dos rolitas. Hablen un poquito de, de, de esto, de la evolución de, del primer EP a este y, y un poquito de lo que nos van a tocar. Pues este EP es muchísimo más, eh, digamos, introspectivo. A pesar de que el anterior también tenía mucho que ver con ideas propias, esto es mucho más profundo, ya son, eh, digamos, problemáticas o sentimientos mayores. Entonces, en, a grandes rasgos es eso. Todas las letras ya son algo muy, muy importante para nosotros. Este, para Luis, para mí, y entre, entre todos, pero son cosas que nos han ocupado demasiado, digamos, en, en pensamientos y, y en tiempo para resolver. Y pues es la mejor forma. Que por cierto, han estado en varias giras alrededor del país y en una de estas giras compartieron escenario con una banda local, con From Alaska. Y de hecho tienen una rola que nos van a tocar ahorita con Jeff Teavitia, uno de los, de los vocales de From Alaska. ¿Qué ha sido esa experiencia? Pues estuvo bien padre porque es un, es un muy buen amigo. También la grabamos con el Fernando Obregón, que es vocalista de Juliet. Okay. Están los dos en la misma canción y pues, no sé, fue una experiencia bien padre grabar al mismo tiempo los tres en el mismo estudio. Y pues, escuchan hacer más Reckoning, a ver si les late. Yeah. Oigan, ¿qué viene? Porque yo sé que así como ya descansaron nada más una semana, ¿no? Entre gira sí, y gira, entonces... Sí. Y termina y ya tienen planes, ¿qué hay? Pues ahorita vienen shows grandes con bandas este, de, de otros países como Kill Switch Engage, Memphis Mayfire, Attila, Architects de UK. Eh, y pues tocar más aquí en el DF y pronto nos vamos a ir a, a, el próximo, a principios del próximo año nos vamos a grabar nuestro disco Houston y unas giras por Europa también me dijeron eh, que trae nuevo videito así es, está próximo a salir es una canción siempre fidel se llama igual bastante importante en nuestro disco es la que cierra, entonces esperamos que que les agrade por ahí me enteré también que próximamente salen del país para grabar Sí, sí, sí. Pues, sí. pues, pues ahí estamos planeando el, el, grabar nuestro primer disco fuera del país. Entonces, pronto les daremos más info sobre, sobre eso. Vamos a ir a Black Book Sound en Houston a grabarlo y todo eso. ¿Cuáles son las dos roles que nos muestran ahorita? Ahorita va a ser Disperse the Jam y va a ser Reckoning. Perfecto, a escucharlos. Yeah. Yeah. Gracias sí. por estar aquí. No, los ustedes, dejamos con Everyone Likes Caitlin. Ojalá les guste muchísimo. Escúchenlos. Son Compass Machine y aparte son un bandón. Uh. Gracias. Yeah, yeah, yeah. 
estamos en Sesiones de TA. Es un honor para nosotros tener una banda originaria de aquí de Culiacán, Sinaloa, pionera en salir del continente, conocida por muchos mundialmente, ha compartido escenario con muchos grandes. Es un honor tener a Evil Heart. Gracias por estar aquí. Tenemos a, a, <risa> tenemos a Rodolfo Rogers en la batería, Adrián Urias en la guitarra y bajo y voz tenemos a Jorge Millán. Les voy a ser bien honesta. Cuando los empezamos a investigar un poquito más a fondo, nos pesó a Mel y a mí el que la entrevista durara de 4 a 5 minutos. Entonces, resumiendo a Evil Heart, llevan más de una década en escena. Y ya que mi pregunta va enfocada hacia la evolución, me voy contigo primero, Shaggy. Háblame de la evolución de Evil Heart. Después de varios álbumes, después de tantos line-up, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Y qué ha pasado? Bueno, la evolución de Evil Heart, eh, ya en resumen, eh, hemos cambiado mucho por los mismos que comentas, cambios de, de alineación. Eh, eso, cada cambio de alineación ha propiciado que nos veamos una línea más extrema. Empezamos con un grupo de black metal melódico, luego eh, evolucionamos un grupo de black death metal, luego ya está death metal ya puro. Eh, ya para el último álbum con Coquinta somos casi el mismo line up de Strong of eh, Pero tenemos dos opciones, seguir con la misma línea o evolucionar, pero decidimos e evolucionar. O sea, eh, como llevamos una evolución de cada disco ser más rápido, más agresivo, agresivo pero al mismo tiempo más desafiante, fue lo que decidimos para King Coquinta. Sí, pues ahí es donde nosotros pensamos en meter este orquesta más electrónico, dubstep, este, meter nuevos sonidos, aparte de la misma agresividad que hemos manejado, más técnico todo, ¿no? Más técnica, pero en la misma línea. Sí, en la misma línea, sin perder el toque y burjar, pues. Sí, claro, variaciones en todos los sentidos. Si el disco, si el primer disco traía, no sé, una parte más tranquila, eh, King Coquita tiene también partes tranquilas, pero orquestadas también. Y más Entonces, sí, variedad en todos los sentidos y extremo también. Las partes rápidas más rápidas, las lentas más melódicas y, y acústicas, pues ahora con orquesta, ¿no? Y otra okay. cosa rápida de mencionadas, al principio éramos mucho, eran mucho más y volver cuántos eran al inicio de, de seis. seis, ahora somos tres. somos tres. Estamos muy acoplados ya también después de tantos años y pues eso es lo que ha claro. sido consistente también. Pues una banda llena de talentos, tenemos con nosotros a un culichi que lo voy a presumir, Adrián Orías, uh -huh. maestro de muchos en, en su instrumento. ¿Qué dices tú de la escena local? ¿Qué bandas te gustan a ti? ¿A quién le ves tú un futuro en la escena? Potencial en la escena. Pues así, en primera instancia se me ocurre Centauro, ¿no? Ah, Centauro son muy amigos nuestros, apoyamos mucho. Eh, Centauro lo que tiene es una banda de trash metal, pero yo, ellos me dieron su disco y yo he escuchado y veo cómo ellos en realidad están bien apuntados, bien perfilados, saben lo que están haciendo. Creo que con un poco más de tiempo, más ensayos, más tocadas, y si se mueven más, creo que pueden apuntarse alto, ¿no? Yo pienso que tienen muy buena música, composiciones. Okay. Pues otra pregunta al aire. Una banda mexicana fuera de su género, la cual a ustedes les guste, que le puedan recomendar a la raza, ¿qué es lo que escucha Evil Heart? Bueno, yo en lo personal, eh, de bandas mexicanas no metaleras, eh, escucho mucho Electro Dark. Eh, digamos que mis bandas predilectas serían Disfunción Orgánica, Hocico, Amducia, de ese género que no tiene nada que ver con lo que tocamos, pero me agrada bastante, son las bandas que les recomiendo. Sí. Otra pregunta al aire, por no comprometer a nadie, pero respondan a esto. ¿Qué opinan de la escena actual musical? ¿Qué opinan de la escena del rock en Culiacán, Sinaloa? Bueno, yo vería este, tres puntos. Eh, uno, eh, las tocadas que la gente no quiere pagar. Este, si, si, se sigue cobrando igual que hace 10 años, lo cual se me hace absurdo porque todo ha subido. Puedes ver flyers de hace 10 años y se cobra igual. O inclusive, hoy en día hasta no puedes tocar que se cobran menos. Ese es el primer punto. El segundo punto, eh, que los grupos muchas veces se enfocan a tocar covers. Y el tercer punto sería que las bandas que hacen música propia eh, se atrevan a grabar su material, a crear contenidos, como ya hemos comentado, a grabar una... Ya, ya hoy en día es más fácil hacer tu demo o tu álbum, ya no hay tantos pretextos como, como antes. Entonces diríamos que es apoyo de los fans, música propia y compromiso de parte de las bandas. Así es. Ok, okay pues cuéntenos un poquito más de qué es lo que nos van a tocar aquí en Sesiones de TEA. Bueno, vamos a tocar eh, Rebellion del nuevo álbum Cuinco Quinta y del Alter Album Sorphan Agilation, el tema Symmetrical Carnage. Ok. Pues muchísimas gracias, fue un honor para nosotros tener aquí a Evil Heart. Escúchenlos, es un bandón. Muchas gracias. Gracias, gracias. por estar aquí. Gracias. Hey! 
Let's go.